ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മക്കളും മരുമക്കളും വെന്നിക്കൊടി വാർച്ച അമേഠിയിൽ കൊച്ചുമകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റോടിയത് ചരിത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടായി ഇതിന് പ്രഹരമെന്നല്ല ഇരട്ടപ്രഹരമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ രാഹുൽ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് സീരിയൽ നടിയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി നേതാവായ സ്മൃതി ഇറാനിയെ പോലെ ഒരാളോടാണ് തോറ്റത് എന്നത് വലിയ നാണക്കേടുമുണ്ടാക്കി മണ്ഡലത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് പോലും രാഹുലിന്റെ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അമേഠി സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ സ്മൃതിയെ രാഹുൽ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം വരെ മോശമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അമേഠി മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത് അൻപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നാല് വർഷം മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അല്ലാത്ത ഒരാൾ എം പി ആയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് മക്കളും മരുമക്കളും വിജയിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണ് ചെറുമകൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂക്കുകുത്തി വീണിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനതാ പാർട്ടി നേതാവ് പ്രതാപ് സിംഗ് വിജയിച്ചിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മകൻ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയെയാണ് അടിയറവ് പറയിച്ചത് എൺപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അമേഠി കോൺഗ്രസിന്റെയും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെയും കുത്തകയായി സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോട് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുജൻ രാജീവ് ഗാന്ധി വിജയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ രാജീവ് ഇവിടെ എം പി ആയിരുന്നു രാജീവ് വധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായിരുന്ന സതീഷ് ശർമ്മ എം പി ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സഞ്ജയ് സിൻഹ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചത് കോൺഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സുഹൃത്തും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സഞ്ജയ് സിൻഹ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്തപ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന് മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം സോണിയാഗാന്ധി മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വട്ടം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ നിന്ന് പാർലമെന്റിലെത്തി ഇത്തവണ അൻപത്തയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടിന് സ്മൃതി ഇറാനിയോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും രാഹുലിനെതിരെ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയില്ല തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് അമേഠിയിലെ പ്രശ്നം അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ എം പി എന്ന നിലയിലും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും രാഹുൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി എം പി ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ സാമ്രാട്ട് സൈക്കിൾ ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭൂമി തിരിച്ചു നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതും രാഹുൽ വലിയ തിരിച്ചടിയായി പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുത്ത അറുപത്തഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ഏക്കർ അഞ്ച് ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമി രാജീവ് ഗാന്ധി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വഴിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രാഹുലിന്റെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു ഇതിനാണ് വയനാട് എന്ന സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് രാഹുൽ പറഞ്ഞെത്തിയതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത